Renungan Tetes Embun Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungan Tetes Embun edisi hari Sabtu 23 April 2022 Pergilah kamu diutus Inspirasi kitab suci diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 14 Akhirnya ia menampakkan diri kepada kesebelas orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Sobat Katolikana, setelah kebangkitan, Yesus beberapa kali menampakkan diri. Namun para murid tidak gampang percaya akan kebangkitan Yesus. Walaupun Maria Magdalena dan dua murid dari Emmaus yang mengalami kehadiran Yesus yang bangkit telah memberitahukan kepada mereka. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada sebelas rasul itu dan mengecam ketidakpercayaan mereka. Banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus, mengaku menjadi pengikut Yesus, namun sama sekali tidak merasa terdorong untuk mewartakannya. Mereka masih hidup untuk dirinya sendiri, bersembunyi di balik kesibukannya, dan sama sekali tak mau diganggu untuk diajak menggereja. Mereka itu perlu merasakan kehadiran Tuhan Yesus sendiri. Pertanyaannya, apakah kita sungguh percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kepercayaan ini membawa konsekuensi dalam hidup kita? Selama kepercayaan itu hanya bersifat normatif belaka, seringkali tidak membawa perubahan apa-apa dalam diri kita. Banyak perubahan terjadi ketika orang sungguh merasakan kehadiran Tuhan Yesus yang hidup. Entah itu lewat kejadian luar biasa dalam hidupnya, seperti sembuh dari sakit, luput dari kecelakaan, disatukan kembali dengan keluarganya, dan peristiwa-peristiwa luar biasa yang lain. Menyadari kehadiran Tuhan yang hidup mengubah orientasi hidup mereka, juga mengubah kesadaran mereka akan apa yang terpenting dalam hidup ini, sehingga mereka mau membuka diri untuk giat menggereja dan melayani. Dalam perjamuan Ekaristi, Yesus menampakkan diri kepada kita dalam rupa sakramen Maha Kudus. Oleh sebab itu, setelah berkat penutup, Imam mengulang kembali tugas perutusan dari Yesus. Pergilah, kamu diutus. Kalau kita sungguh percaya, maka kita akan tergerak untuk mewartakannya. Karena inilah pesan Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Marilah berdoa. Ya Tuhan, tidak mungkin bagiku untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah aku lihat dan aku dengar tentang Diko. Namun seringkali aku tidak memiliki keberanian untuk itu. Mantapkanlah diriku untuk berani menjadi saksimu. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan Youtube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.